বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর সোমবারের মধ্যে গ্রামীণ ফোনকে এক হাজার কোটি টাকা দিতে হবে মাতৃভাষা দিবসকে ঘিরে দেশব্যাপী নিরাপত্তা জোরদার করেছে র্যাব চীনে করোনা ভাইরাসে প্রাণ গেছে আরও একশো জনের মোট দুই হাজার আসসালামু আলাইকুম কর্মফিল সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি রাবেয়া সুলতানা শুনছিলেন সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সাইমা সুপার শপ সাশ্রয় মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য কাজের প্রয়োজনে অন্য ভাষার ব্যবহার প্রয়োজন হলেও নিজের ভাষা বাংলাকে সম্মান মর্যাদা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একুশে পদক বিতরণী অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন একুশের ভাষা আন্দোলনের হাত ধরেই বাংলাদেশ পেয়েছে স্বাধীনতা তাই একুশ আমাদের আত্মমর্যাদার প্রতীক আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না এলে মাতৃভাষা বাংলা বিশ্বব্যাপী এত মর্যাদা পেত না ইতোমধ্যে দেশ অনেক এগিয়েছে এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে এবং বাংলাদেশের কথা শুনলে যেন বিশ্বে কেউ অবহেলা করতে না পারে বাংলাদেশকে যেন সম্মান করে সেভাবেই দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে গড়ে তোলা হবে দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা হবে বলেও জানান তিনি ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু তাই বলে নিজের ভাষাকে ভুলে যাওয়া বা নিজের ভাষা বিস্তৃত হওয়া এটা আমাদের জন্য মোটেই ঠিক নয় তবু ঘটনাচক্রে অনেক কারণে হয়তো মানুষকে বাইরে থাকতে হয় কিন্তু তারপরেও ভাষার মর্যাদাকে সবসময় আমাদের দিয়ে যেতে হবে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে নিরীক্ষা দাবির পাওনা এক হাজার কোটি টাকা সোমবারের মধ্যে দিতে গ্রামীণ ফোনকে নির্দেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগ প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে সাত সদস্যের আপিল বেঞ্চ এ নির্দেশ দেন আদালতে গ্রামীণ ফোনের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এ এম আমিন উদ্দিন ও ব্যারিস্টার মেহেদি হাসান চৌধুরী অন্যদিকে বিটিআরসির পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মাহবুবে আলম ও আইনজীবী ব্যারিস্টার খন্দকার রেজা ই রাকিব গত চব্বিশ নভেম্বর আপিল বিভাগ প্রায় বারো হাজার পাঁচশো আশি কোটি টাকা পাওনার মধ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে তিন মাসের মধ্যে দুই হাজার কোটি টাকা দিতে গ্রামীণ ফোনকে নির্দেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগ এ আদেশ রিভিউ চেয়ে আবেদন করে গ্রামীণ ফোন পরে ব্যারিস্টার মেহেদি হাসান চৌধুরী বলেন অডিটে রবির ক্ষেত্রে সিম্পল ইন্টারেস্টে ক্যালকুলেট করা হয়েছে জিপির ক্ষেত্রে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে সিস্টেম করা হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে ঘিরে দেশব্যাপী নিরাপত্তা জোরদার করেছে র্যাব এর অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তিন ধাপে নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে মূল নিরাপত্তা কার্যক্রম আজ সন্ধ্যা থেকে কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছেন র্যাবের মহাপরিচালক বেঞ্জির আহমেদ সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ শেষে তিনি এসব কথা বলেন বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় র্যাবের ভ্রাম্যমান টহল টিমের পাশাপাশি সাদা পোশাকেও কাজ করবে বাহিনীর সদস্যরা এছাড়া বিশেষ প্রশিক্ষিত কুকুরও নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি বাড়তি নিরাপত্তা সতর্কতা হিসাবে র্যাবের একটি হেলিকপ্টার সর্বদা প্রস্তুত রাখা হবে বলে জানিয়েছেন র্যাবের মহাপরিচালক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহে দুই কিলোমিটার সড়ক আল্পনা আঁকা হয়েছে সকালে শহরের পায়রা চত্বরে আল্পনা আঁকার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ এ সময় সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য খালেদা খানম সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে পায়রা চত্বর পায়রা চত্বর থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর পর্যন্ত আল্পনা আঁকার কাজ করা হয় রং তুলির আচরে ফুটিয়ে তোলা হয় একুশের চিত্র 
এতে অংশ নেয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্ধ শতাধিক শিক্ষার্থী শিক্ষার্থী তথা বর্তমান প্রজন্মের মাঝে একুশে চেতনা ছড়িয়ে দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা ঘন কুয়াশায় যশোরের শাসায় দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে বাসের চালক নিহত হয়েছে আহত অন্তত ২০ জন যশোরের নাবারণ হাইওয়ে পুলিশের ওসি জহির উদ্দিন বলেন বুধবার সকাল আটটার দিকে ঘটনাটি ঘটেছে নাবারণ সাতক্ষীরা মহাসড়কের শাসার হাড়িখালি নামক স্থানে এতে লোকাল বাসের চালকের মৃত্যু হয়েছে তবে তার নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি শাসার বাগ আছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের পরিদর্শক সুখদেব রায় বলেন সাতক্ষীরা কলারোয়ার বুচতলা বিবি আর এন এস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা গ্রিন বাংলা পরিবহনের বাসে করে নাটোর রাজবাড়ি পিকনিকে যাচ্ছিলেন এ সময় যশোর থেকে ছেড়ে আসা সাতক্ষীরাগামী একটি লোকাল বাসের সাথে পিকনিকের বাসটির মুখোমুখি ধাক্কা লাগে এতে লোকাল বাসের চালকের মৃত্যু হয়েছে এবং পিকনিকের বাসের বিশ জন আহত হয়েছে আহতদের বিভিন্ন হাসপাতাল ও প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার কালিয়াপাড়া বাজারে প্রায় আট একর সরকারি জমির মধ্যে প্রভাবশালীদের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে বুধবার দুপুরে কালিয়াপাড়া বাজার অধিকার রক্ষা আন্দোলন কমিটির নেতৃবৃন্দ জেলা প্রশাসক মিজানুর রহমানের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন এ সময় জেলা প্রশাসক দখলদারদের উচ্ছেদে জোরালো পদক্ষেপ নেয়ার কথা জানান চীনে করোনা ভাইরাসে প্রাণ গেছে আরও একশো চোদ্দ জনের এ নিয়ে প্রাণঘাতী ভাইরাসটিতে প্রাণ গেল দুই হাজার একশো আঠারো জন করোনা ভাইরাসে বিশ্বজুড়ে আক্রান্ত পঁচাত্তর হাজারের বেশি মানুষ ইরানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে দুই জনের তবে চীনে করোনায় আক্রান্তের হার কমেছে দেশটির জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের দাবি নতুন করে তিনশো চুরানব্বই জন আক্রান্ত হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ায় আরও একত্রিশ করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে দেশটিতে আক্রান্ত হলেন বিরাশি জন জাপানে ভিড়ে থাকা প্রমোদ তরি ডায়মন্ড প্রিন্সেস থেকে একশো আশি নাগরিকে ফিরিয়ে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া আর জাতিসংঘ জানিয়েছে মিশরে করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পথে কর্ণফুলি সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর সোমবারের মধ্যে গ্রামীণ ফোনকে এক হাজার কোটি টাকা দিতে হবে মাতৃভাষা দিবসকে ঘিরে দেশব্যাপী নিরাপত্তা জোরদার করেছে র্যাব চীনে করোনা ভাইরাসে প্রাণ গেছে আরও একশো জনের মোট দুই হাজার এ ছিল এখনকার মতো প্রতিদিন রাতে আমাদের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ ধন্যবাদ সবাইকে সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য